నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఐ ఎమ్ స్వరూపరాణి ఫ్రమ్ విజయవాడ సిరి క్రిస్టల్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నా పూర్ణాత్మ మహావతార్ బాబాజీ అని తెలుసుకున్నా అప్పుడు అనుకున్నా ఓ బాబాజీ ముందర నా దగ్గరికి రావటానికి కూడా అదే కారణం బాబాజీ వచ్చిన తర్వాత నేను మెడిటేషన్ లోకి పూర్తిగా వచ్చాను నా పూర్ణాత్మను తెలుసుకున్న తర్వాత ప్రతిరోజు నైట్ టైమ్ టెన్ టు టెన్ థర్టీ ఆ టైంలో నేను మెడిటేషన్ లో కూర్చునే వాళ్ళం ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు అంటే ఒక గురువు తన శిష్యుడికి ఫిజికల్ గా ఎదురుగా కూర్చోబెట్టి లెసన్స్ ఎలా బోధిస్తారో మెడిటేషన్ లో బాబాజీ నాకు అలాగే చెప్పేవాళ్ళు అన్ని అంటే ఫిజికల్ గా నాకు గురువు ఎవరు లేరండి ఆస్ట్రల్ గానే బాబాజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్నే నేను తెలుసుకోగలిగేదాన్ని బాబాజీ చెప్పిన విషయాలని ఆ ఫస్ట్ లో నాకు సరిగ్గా అర్థం కాల చాలా వండర్ గా కూడా ఉండేది అనమాట చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా కూడా ఉండేవాళ్ళం అంటే ఇదంతా మనకు తెలియని కొత్త సిలబస్ కదా అప్పటి వరకు బాగా పూజలని ఇట్లాంటివి ఇవే కానీ ఇలా కూడా ఉంటాయా మనం ఇలా కూడా తెలుసుకోగలుగుతామా అసలు ఇదంతా నిజమే లేదా నా ఇల్యూషన్ అని చెప్పాను హెస్ అని నాకు అప్పుడప్పుడు డౌట్ వచ్చేది అట్లాంటప్పుడు ఫిజికల్ గా దానికి ఇది నిజమేనా అనేది తెలియటానికి కావలసినటువంటి సంఘటనలు కూడా చూపించేవాళ్ళు అనమాట ఒక రోజున ఒక తన పేరు ఐ థింక్ ప్రసాద్ ప్రసాద్ అనే అతను కాకినాడ అనమాట అతని గురించి చెక్ చేస్తుంటే అతను ఒక నల్లటి కుక్కకి క్షమాపణ చెప్పాలని వచ్చింది వస్తే అది వికృత జన్మలో అతను ఏదైనా ఇబ్బంది పెట్టాడంటే కాదు ఈ జన్మలోనే అని చెప్పని వచ్చింది అప్పుడు ఫోన్ చేశాను ఎందుకు నువ్వు ఈ జన్మలో ఎవరో ఒక నల్లటి కుక్కకి క్షమాపణ చెప్పాలని వస్తుందో ఏం జరిగింది అని అంటే నిజమే మేడం ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ నా బైక్ కింద నల్ల కుక్క బడి చచ్చిపోయిందని చెప్పాడు అంటే అప్పుడప్పుడు మనకి ఏదైతే మనకు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కాదా అని మనకి ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఇది కరెక్టేను మనం కరెక్ట్ రైట్ వేలోనే ఉన్నాం బాబాజీ ఏదైతే చెప్తున్నారో దాన్ని నేను కరెక్ట్ గానే అవగాహన చేసుకోగలుగుతున్నాను అనేటటువంటి ఒక ధైర్యం నాకు వచ్చేది అనమాట అలాగే ఇంకొక రోజున ఒక రత్న కానీ మా కజిన్ ఉన్నారు ఆవిడ వచ్చి కూర్చుంటే వాళ్ళ గురించి చెక్ చేస్తుంటే ఇక్కడ దగ్గరలోనేనమ్మ మా ఇల్లు అని చెప్పారు అది వినగానే అక్కడ బాగా మంటలు ఒక ఇంట్లో మంటలు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న ఆవిడ ఆ మంటల్లో కాలిపోతుంది ఒక చిన్న పాపాయి కూడా కాలిపోతా కనిపించారు ఏంటి మీరు ఇల్లు అని చెప్పగానే నాకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే నేను పెండ్లూమ్ తోటి ఒక వైట్ షీట్ మీద చెక్ చేస్తా ఆ షీట్ మీద ఈ మంటలు కనిపిస్తుంది ఏంటక్క ఇలా కనిపిస్తుందంటే ఆ మాట నిజమేనమ్మా మా ఇల్లు కాలిపోయింది అందుట్లో మా వారి మొదటి భార్య అన్ను వాళ్ళ అమ్మాయి చనిపోయిన తర్వాత నన్ను రెండో భారీగా చేసుకున్నారని చెప్పింది అంటే జస్ట్ ఒక రెండు ఉదాహరణలు చెప్తున్నా ఇట్లా నేను కరెక్ట్ గానే బాబాజీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాను ఆయన నుంచి నేను కరెక్ట్ గానే ఆన్సర్స్ తీసుకోగలుగుతున్నాను ఇతరులకు నేను చెప్పే సొల్యూషన్స్ కరెక్ట్ గానే ఉంటున్నాయి అనే ఆ ధైర్యం నాకైతే బాగా వచ్చింది అనమాట ఆ తర్వాత తర్వాత అట్లా ఎంతో మందికి ఎవరికైతే ఏదైతే ఇబ్బంది ఉంటుందో ఆ ఇబ్బందిని గురించి ఎవరైతే నాకు ఫోన్ చేస్తారో నేను బాబాజీకి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత వాళ్ళ పేరు చెప్తే చాలు మాకు ఇంటి పేరుతో సహా వాళ్ళ పేరు అంతేగాని వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ అది కూడా మాకేం అవసరం లేదండి అప్పుడు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయి అడిగినప్పుడు వాళ్ళకున్న ఇబ్బంది ఏంటి ఆ ఇబ్బందికి కారణం ఏంటి సపోజ్ ఎవరికైనా హెల్త్ బాగోలేదనుకోండి అంటే ఏదో కారణం ఉంటుంది కదా వీళ్ళు కృతజన్మలో ఏం చేయటం వలన లేదా ఎవరికైనా సరే ఒక ఇబ్బంది అనేది వచ్చిందంటే ఆ ఇబ్బందికి రూట్ కాజ్ ఎక్కడ ఉంది ఆ రూట్ కాజ్ లోకి వెళ్తాం అసలు ఇది ఎందుకు రావాలి మనకి చాలా మంది అనుకుంటారు అందరు హ్యాపీగా ఉంటారు భగవంతుడు నాకే అన్యాయం చేశాడు నాకే ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఈ కష్టం నాకే ఎందుకు రావాలి మరి మనం ఏం చేసాము మనం ఏం లెసన్ నేర్చుకోవాలో మనం దాని నుంచి ఆ లెసన్ నేర్చుకోవటం ద్వారా అలా ఇట్లాంటి కష్టం ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి మనం గైడెన్స్ ఇవ్వటానికి రావచ్చు మనం ఒక కోర్స్ చేసామంటే ఆ కోర్స్ ని ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయితే దానిలో మనం ఇంకా కొంతమందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం కదా అట్లా కొన్ని పరీక్షలు కొన్ని బాధలు కష్టాలు వచ్చినాయి అంటే దాన్ని మనం పాజిటివ్ గానే మనం తీసుకోవాలి అసలు ఒక వ్యక్తికి ఏదైనా ఒక ఇబ్బంది అనేది వచ్చిందంటే అంటే హెల్త్ గానీ లేదా ఫైనాన్స్ గానీ రిలేషన్షిప్ గానీ 
లేదా గృహంలో వాస్తు బాగోక కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చిందంటే ద రూట్ కాజు మనం ఒక తల్లి గర్భంలో జన్మ తీసుకున్నప్పుడు ఆ తల్లి పేగు బంధం ద్వారా రావచ్చు ఎందుకంటే ఆ తల్లికి ఏదైతే కర్మలు ఉన్నాయో ఆ తల్లికి ఉన్నటువంటి కర్మల కొన్నిటిని మనకి జన్మనిచ్చినందుకు కృతజ్ఞతగా మనం వాటిని తీసుకొని ఆవిడ బదులు కొన్ని మనం క్లియర్ చేస్తాం అనమాట మనం అనుకూలిస్తాం ఇప్పుడు మన తల్లి గారు ఏదన్నా ఒక వెయ్యి రూపాయలు అప్పు చేశారనుకోండి అందుట్లో కొంత మనం కూడా అమ్మకి సహాయంగా చేస్తాం కదా అట్లాగే ఈ కర్మలు కూడా కొన్నిటిని మనం అనుభవిస్తాం అట్లాగే కొన్ని మనకి తండ్రి వంశం నుంచి వచ్చినవి ఉంటాయి అంటే ఆ వంశంలో జన్మ తీసుకున్నందుకు ఆ వంశానుగతంగా అంటే ఆ వంశం నుంచి మనకి ఆస్తి వస్తే ఎలా అనుభవిస్తాము కర్మలు వచ్చినా కూడా మనం అట్లాగే షేర్ చేసుకొని ఆ కర్మల్ని కూడా రిలీజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనకుంటుంది అంటే మన తాతగా రాస్తి ఇస్తే ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా అట్లాగే ఏదైనా కర్మని వచ్చినా కూడా మనం కూడా దాన్ని తెలుసుకొని క్లియర్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనలో ఉంటుంది ఈ రెండు కాకుండా కృతజన్మలో తెలుసో తెలియకో మనకున్నటువంటి అప్పటి జ్ఞానాన్ని బట్టి మనం కొన్ని తప్పులు చేస్తాం కొన్ని మంచి పనులు చేస్తాం కొన్ని తప్పులు చేస్తాం దాని తాలూకా కర్మలు కూడాను మనకుంటాయి అవి పూర్వజన్మ కర్మ దోషాలు అనుకుంటాం ఎక్కువగా పూర్వజన్మ కర్మ దోషం అనేది మన వెన్నుముకలో ఉంటుంది మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్య ఫలం మనకి మణిపురా చక్రాలు పక్కన ఉంటుంది స్పీన్ చక్రం అంటాం అనమాట అక్కడ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది అందుకనే తరచు మన పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎవరినైనా ఏదైనా తప్పు చేస్తే నువ్వు చేసింది ఎక్కడికి బాగాలేదు నీ వెనకమాలే ఉందని చెప్తాం అట్లాగే కొంతమంది చాలా హ్యాపీ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటే వాడు బొడ్డును మూట కట్టుకుని పుట్టాడరా అని చెప్తాం ఎందుకంటే మనకి బొడ్డు దగ్గరే మణిపురా చక్రం ఉండేది దానికి గురువు అనమాట అధిపతి మనకి మంచి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇచ్చేది అలాగే సొసైటీలో మంచి నేము ఫేమ్ కానీ మనకి మంచి ఫైనాన్స్ స్టేటస్ ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద హ్యాపీగా మనం జీవించాలి అంటే మనకి అన్ని అవసరమే చాలా మంది అనుకుంటారు మనకి డబ్బుల గురించి అడగటం అనేది తప్పు అని అది తప్పేం కాదు మనకి పొందే అర్హత ఉన్నప్పుడు మనం అన్నిటినీ అడిగి తీసుకోవచ్చు కాకపోతే వాటిని మనం సద్వినియోగం చెయ్యాలి ఆ సద్వినియోగం చేసినప్పుడు భగవంతుడు మనకి అన్ని ఇస్తారన్నమాట అట్లా ఆ జ్ఞానం అనేది మనకి అక్కడ ఉంటుంది లేదా ఆ తప్పుకి సంబంధించిన విషయం ఆ ఇబ్బందికి కారణమైన విషయం మనలో ఎక్కడ ఉంది అంటే మన చక్రాస్లో ఉందా మూలాధార నుంచి క్రమం వరకు ఉన్న చక్రాస్లో కానీ అట్లాగే మనకి బొడ్డున ఎడం వైపున స్ప్లీన్ చక్ర అని ఉంటుంది ఆ స్ప్లీన్ చక్ర కనుక యాక్టివేషన్ సరిగ్గా లేకపోతే అక్కడ నుంచే నెగిటివ్ ఎనర్జీ రావటం కానీ ఏదైనా నెగిటివ్ బ్యాడ్ సోల్స్ అంటే కొంతమంది ఆ బాడీ లేకుండా ఆత్మరూపంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ భూమి మీద కానీ సంచరిస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు మనం కనెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు మన తల్లి వైపు తండ్రి వైపు వాళ్ళు అయినా కూడా అవ్వచ్చు ఆ పెద్దవాళ్ళు కనుక బాడీ వెకేట్ చేసి జ్ఞానం లేక హయ్యర్ డైమెన్షన్ కనుక వెళ్ళకపోతే మరి వాళ్ళకు ఒక బాడీ కావాలి కదా ఈ ఫిజికల్ భూమి మీద ఉండాలంటే ఇదంతా ఫిజికల్ వరల్డ్ మనం ఫిజికల్ వరల్డ్ లో ఉండాలి అంటే ఫిజికల్ గా వాళ్ళకు ఒక బాడీ అవసరం అవుతుంది మన ఆరా స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే ఆ స్ప్లీన్ చక్ర దగ్గర నుంచి మనలోకి వచ్చేస్తారు అప్పుడు మనకి కొన్ని సఫరింగ్స్ వస్తాయి దాన్ని మనం కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే పితృకర్మ దోషం మాతృకర్మ దోషం అని చెప్తాం అంటే తల్లి గారి తరపున చనిపోయిన వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ ఉంటే పితృకర్మ దోషం అనుకుంటాం తండ్రి గారి తరపున చనిపోయిన వాళ్ళు అయితే మాతృకర్మ దోషం ఇట్లా చెప్పుకుంటాం తల్లి అయితే మాతృకర్మ తండ్రి అయితే పితృకర్మ సరే తెలుసుకున్నాం మరి వీళ్ళని ఎలా క్లియర్ చెయ్యాలి అంతే కదా విషయం ఏంటో తెలిసింది మరి వాళ్ళని క్లియర్ చేసి వాళ్ళని హైయర్ డైమెన్షన్ కి పంపిస్తేనే కదా వాళ్ళకి ముక్తి మనకి ముక్తి అందుకోసం మేమేం చేస్తామంటే మెడిటేషన్ లోనే కూర్చొని ఇప్పుడు సపోజ్ అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నా ఒక సుబ్బారావు అనే అతనికి పితృకర్మ మాతృకర్మ దోషాలతో ఇబ్బంది పడతా అంటే ఈ సుబ్బారావు గారి ఆరాలో ఉన్నటువంటి ఆత్మరూపంలో వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో బాబాజీ మీ యొక్క అనుగ్రహంతో సహాయంతో వాళ్ళందరూ కూడా క్లియర్ అయ్యి హయ్యర్ డైమెన్షన్ కి వెళ్ళాలి అని ఆ ఆత్మరూపంలో వాళ్ళకు కూడా చెప్తాం మీరు ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన పని అయిపోయింది మీకు ఫిజికల్ గా బాడీ లేనప్పుడు ఆత్మరూపంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఆత్మలోకాలకి వెళ్తేనే తిరిగి మళ్ళా ఈ భూమి మీద జన్మ తీసుకోగలుగుతారు ప్రతి ఆత్మ 
ఆత్మలోకాలకి వెళ్తేనే తిరిగి ఇంకో తల్లి గర్భంలో జన్మ తీసుకోగలుగుతుంది అంతేగాని ఆత్మరూపంలో వాళ్ళారాలో వేళ్ళారాలో ఉండి ఒక ఫిజికల్ బాడీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు జన్మ తీసుకోలేరు అందుకని వాళ్ళకు కూడా ఆ జ్ఞాన బోధ చేసి అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా తీరని కోరికలు ఉంటేనే కదా హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చిన మాస్టర్స్ తోటి వాళ్ళు పైకి వెళ్ళరు కిందే ఉండిపోతారు అలా కాకుండా మీరు మళ్ళా ఆత్మలోకాలకి వెళ్ళి ఈ జన్మలో ఏదైతే కొన్ని కోరికలు తీర్చుకోలేక వాటి మీద మీరు కాన్షియస్తో ఉన్నారో అది తీర్చుకోవటాని కోసం ఇంకొక తల్లి గర్భంలో జన్మ తీసుకుని రండి అని చెప్పని వాళ్ళకి చెప్పేది కూడా వాళ్ళకి చెప్పి వీళ్ళ ఆరాలో అది కూడా క్లియర్ చేసి వాళ్ళని పంపిస్తామండి అంటే మహాతార్ బాబాజీ నుంచి మేము తీసుకున్నటువంటి నాలెడ్జీ ఎనర్జీ అది బాబాజీ మాకు ఇచ్చిన ఆ నాలెడ్జ్ని ఎనర్జీని ప్రకారం ఇట్లా చేస్తాం తర్వాత ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి నేనైతే మహాదేవుల వారికి కూడా కనెక్ట్ అవుతున్నా అంటే మహావతార్ బాబాజీ నా పూర్ణాత్మ ఆయన్ని నా పూర్ణాత్మను తెలుసుకుని ఆయన కనెక్ట్ అయ్యి మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత కొంతకాలానికి మహాదేవుల వారికి కూడా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నాం అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఎట్లా అయితే కొన్ని క్లాసెస్ చదివిన తర్వాత ఎట్లయితే ప్రమోషన్ అయి టెన్త్ క్లాస్ అయిన తర్వాత కాలేజీకి వెళ్తాం అట్లాగే బాబాజీ నుంచి నేను తెలుసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఎనర్జీని కానీ నాలెడ్జ్ని కానీ మేము పూర్తిగా ఎప్పుడు కూడా మిస్యూస్ చేయాల ఈ విషయంలో చాలా అవేర్నెస్తో ఉంటాం చాలా మందికి వాళ్ళకి ఏదైతే ఇబ్బంది ఉందో ఆ ఇబ్బంది క్లియర్ అయిన తర్వాత మేడం మా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మీరు ఏదైనా తీసుకోండి అని చెప్పని అడుగుతారు అంటే మళ్ళా నేను ఏదైనా టెంప్ట్ అవుతానేమో ఒక పరీక్ష అనమాట నాకు లేదు లేదయ్యా ఈ ఇన్ని వేల కోట్ల మంది జనాభా ఉండంగా బాబాజీ ఈ నాలెడ్జ్ నాకు ఇచ్చి ఈ ఎనర్జీ నాకు ఇచ్చి ఈ నాలెడ్జ్ నాకు ఇచ్చారంటే నేను ఏ మాయకి లొంగకుండా విశ్వానికి ఉపయోగపడతాననే కదా మళ్ళీ ఇక్కడ నేను టెంప్ట్ అయ్యి మీరు ఏదో ఐదు వేలు పది వేలు ఇస్తారనంటే అది తీసుకుంటే ఇంకంటే కదా ఇక నాకు నాకు అక్కర్లేదు నాకేం కావాలనేది బాబాజీకి తెలుసు నా పూర్ణాత్మకి తెలుసు ఆయన నాకు ఎప్పుడు ఏం కావాలో అది నాకు ఇస్తున్నారు మీ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మీరు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడైనా మనకి ఒక పెర్మిట్కి అవసరం అవుతుంది పెర్మిట్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు మనకి చాలా అవసరం ఉంటుంది కదండి అక్కడికి ఇవ్వండి లేదా ఒక తండ్రి లేని ఆడపిల్లకి వివాహం జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇవ్వండి లేదా ఒక బిడ్డకి ఫీజు కట్టలేని స్థితి ఉంటుంది వాళ్ళకి చదువుకోవాలి నెససరీ వాళ్ళకి ఫీజు కట్టండి ఇట్లా వాళ్ళకి చెప్పి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళతో నిప్పించి చేపిస్తాం కానండి మేమైతే కనుక ఎప్పుడు చెక్ చేసిన దానికి కానీ ఇట్లా వాళ్ళకి ఏదైనా ఆత్మరూపంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఆరాలో ఉంటే క్లియర్ చేసిన దానికి కానీ కొంతమందిలో నెగిటివ్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది అంటే కొంతమంది క్రితజన్మల్లో కొన్ని ఆ క్షుద్రోపాసనలు చేస్తారు ఎందుకంటే మనం మన యొక్క జ్ఞానం ప్రకారం మంచి ఉపాసనలు చేస్తాం చెడ్డ ఉపాసనలు చేస్తాం మనం ఎప్పుడైతే గనక ఒక దైవానికి సంబంధించి ఉపాసన చేస్తే మనలోకి ఆ దైవీ శక్తే వస్తుంది అలా కాకుండా మరి బ్లాక్ మాస్టర్స్ ఉపాసిస్తే మరి ఆసక్తే కదా మనలో వస్తుంది అలా చేసి వాళ్ళు చనిపోయినా కూడా దాని తాలూకా నెగిటివ్ బీయింగ్స్ వాళ్ళ చక్రాస్లో ఉంటాయి చక్రాస్లో ఉండొచ్చు లేదా ఇన్నర్లో ఉండొచ్చు ఆరాలో ఉండొచ్చు మన సూక్ష్మ శరీరంలో కానీ ఎత్రిక్ బాడీలో కానీ కారణ శరీరంలో కానీ మహాకారణ శరీరంలో కానీ విశ్వమై కోసంలో కానీ ప్రాణమై కోసంలో ఇట్లా ఒకకి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని చెక్ చేయాలంటే చాలా కూలంకోషంగా చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది వీళ్ళకి ఈ ఇబ్బంది అనేది ఎక్కడ ఉంది చక్రాస్లో ఉందా అన్నమై కోసంలో ఉందా ప్రాణమై కోసంలో ఉందా మనోమై కోసంలో ఉందా విశ్వమై కోసంలో ఉందా ఆనందమై కోసంలో ఉందా లేదా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉందా ఎత్రిక్ బాడీలో ఉందా కారణ శరీరంలో ఉందా మహాకారణ శరీరంలో ఉందా సరే మనకి లొకేషన్ అర్థం అవుతుంది ఈ ప్లేస్ లో వీళ్ళకి ఈ ఇబ్బంది ఉంది దీన్ని క్లియర్ చేస్తే కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే సఫర్ అవుతున్నారో హెల్త్ పరంగా కానీ ఫైనాన్స్ పరంగా కానీ రిలేషన్షిప్ విషయంలో కానీ మనం తెలుసుకుంటాం మళ్ళీ దాన్ని ఎలా రిలీజ్ చేయాలనే జ్ఞానం కూడా మనకు ఉండాలి కదా ఊరికి స్కానింగ్ చేస్తారు ఆ స్కానింగ్ రిపోర్ట్ వస్తుంది పలానా ప్లేస్ లో బాగోలేదని తెలుస్తుంది కానీ ఆ తెలిసిన దాన్ని బాగు చేసుకోవటం ఎలాగా అది కదా మెయిన్ అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ 
అప్పుడు కూడా అదే బాబాజీని అడుగుతాం నాయన వీళ్ళు తెలుసో తెలియకో క్రిప జన్మల్లో కొన్ని తప్పులు చేశారు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళు విశ్వానికి కుటుంబానికి సంపూర్ణంగా ఉపయోగపడాలంటే వీళ్ళు ఏం చెయ్యాలి అని కొన్నిసార్లు మనకి కొంతమందిని తెలిసి తెలియక క్రిప జన్మలో కొంతమందిని క్రిప జన్మలో తల్లిదండ్రులని వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పెడతారు పెద్ద వయసులో వాళ్ళని సరిగ్గా చూడక దాని తాలూకా కర్మ ఫలాన్ని ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉంటారు మీరు మీ క్రిత జన్మలో తల్లిదండ్రుల్ని సూర్య భగవానుడు మనకు కర్మ సాక్షి గనక తూర్పు ముఖంగా సూర్య భగవానుడు ఎదురుగా నిలబడి క్రిత జన్మలోని మీ తల్లిదండ్రులకి మనస్ఫూర్తిగా క్షమించమని అడగండి అలాగే కొంతమంది భగవంతుడు సొమ్మును కూడా కైంకర్యం చేసేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా ఒక గుడికి ధర్మకర్తగా ఉండి ఆ గుడిలో సొమ్మును తినేస్తూ ఉంటారు సొంతానికి మరి అది కూడా దైవానికి రుణపడి ఉండటమే ఆ ఏ గుడి నుంచి అయితే వీరు ఇచ్చేస్తారో ఆ భగవంతుడికి క్షమాపణ చెప్పి వీళ్ళు రెమెడీగా ఏదైనా ఒక పుణ్యకార్యం చేయవలసి ఉంటుంది అట్లాగే అది క్లీనింగ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు హయ్యర్ ఎనర్జీకి వెళ్తానికి కూడా మనం కొన్నిసార్లు కొన్ని క్రిస్టల్స్ ఉపయోగించుకుంటాం కొన్ని క్రిస్టల్స్ మన చక్రాస్ని క్లీన్ చేయటానికి ఉపయోగపడతాయి కొన్ని క్రిస్టల్స్ ఎనర్జెటిక్ చేయటానికి ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే మనకు కూడా నవగ్రహాల యొక్క అనుగ్రహం రాకపోతే నవరత్నాలు వాడమని చెప్పారు మన పూర్వీకులు అట్లాగే ఉపరత్నాలు కూడా ఉంటాయి అందరం కూడా నవరత్నాలే వాడవలసిన అవసరం ఉండదు సపోజ్ మూలాధార చక్రా కనుక యాక్టివేషన్లో లేకపోతే మనకి జాతకంలో రాహు ఒకటి బాగున్నట్టు ఆ తర్వాత మనం రాహు గ్రహానికి మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ చెప్పుకొని ఆ చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి మనం ఆ చక్ర యాక్టివేట్ అవ్వకుండా ఏవైతే బ్లాక్స్ అడ్డుపడుతున్నాయో ఆ బ్లాక్స్ ని క్లియర్ చేయటం కోసం బ్లాక్ టూర్మిలిన్ కానీ బ్లాక్ ఆక్సిడియన్ కానీ గార్నెట్ కానీ ఇట్లా కొన్ని క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి ఆ క్రిస్టల్స్ ని ఉపయోగించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ బీయింగ్స్ కానీ ఉన్నా క్లీన్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఆ చక్ర యాక్టివేట్ అవుతుంది మనం పూర్తిగా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండటానికి ఇట్లా కొన్ని రకాల క్రిస్టల్స్ ని మేము ఉపయోగిస్తాం అంటే ఏ క్రిస్టల్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది దేనిలో ఏ మినరల్ కాంపౌండ్ ఉంది క్లీనింగ్ కోసం ఏం ఉపయోగపడతాయి తర్వాత ఎనర్జెటిక్ కోసం ఏం ఉపయోగపడతాయి అనేటటువంటి జ్ఞానాన్ని మేము బాబాజీని ద్వారా తెలుసుకున్నాం రెండోది మంచి ఒరిజినల్స్ క్రిస్టల్స్ ని ఇవ్వటం అనేది పత్రి సార్ మాకు అప్పచెప్పినటువంటి ఒక బాధ్యత అంతకు ముందు తెలియక గాజ్ బాల్స్ ని ప్యూర్ క్రిస్టల్ అనుకొని కొంతమంది తెలియక వాడారు దాని వలన కొంత ఇబ్బందులు వచ్చినాయి అదంతా పత్రి సార్ దృష్టికి రావటం వలన సిరి జమ్మాలజిస్ట్ గనక మీ బాధ్యత ఏంటి అంటే మీరు ఈ సొసైటీకి ఈ విశ్వానికి చేసే పని ఎవరికైతే క్రిస్టల్స్ వలన ఉపయోగం ఉంటుందో ఆ క్రిస్టల్ ని పూర్తిగా ఒరిజినల్ అయ్యే కాకుండా మంచి హై క్వాలిటీ అంటే ఒరిజినల్ అయినంత మాత్రం కూడా సరిపోదు వాటిలో మంచి మినరల్ కాంపౌండ్ ఉంటేనే వాటి వల్ల మనకు పూర్తి ఉపయోగం ఉంటుంది వాటిని అందించటమే ఎవరికి ఏది కావాలో దాన్ని మా ద్వారా అందించబడతా ఉంది ఎందుకంటే సిరి నేను కూడా క్రిస్టల్ వరల్డ్ నుంచే వచ్చాం అందుకని దీనికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మేము త్వరగా అందిపుచ్చుకోగలిగాం అనమాట మా బాబాజీ యొక్క అనుగ్రహం తోటి కానీ మరి మహాదేవుల వారు నా విశ్వాత్మ ఆయన యొక్క అనుగ్రహం తోటి కానీ మేము ఈ విధంగా విశ్వానికి ఉపయోగపడుతున్నాం చాలా మంది అనుకుంటారు కొంతమందికి జాతకంలో మీ జాతకం బాగోలేదండి లేదా కనుక మీకు సూర్యుడు బాగోలేదు అని చెప్తారు అందువల్ల మీకు ఇబ్బందులు వచ్చినాయని చెప్తారు మరి అందరికీ బాగున్నటువంటి సూర్య భగవానుడు ప్రత్యేకించి వీళ్ళకి ఎందుకు బాగోలేదు అంటే సూర్య భగవానుడి యొక్క ఎనర్జీని వీళ్ళలోకి రావటం లేదు అంతేగాని సూర్య భగవానుడు దీనికి ఎనర్జీ ఇవ్వకపోవటం కాదు నవగ్రహాలు అష్టదిక్పాలకులు పంచిపోతాలు అవి అందరికీ ఎనర్జెటిక్ ఇస్తానే ఉంటాయి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తారు కాకపోతే వాళ్ళ తాలూకా వాళ్ళు ఇచ్చే జ్ఞానాన్ని మనం అందిపుచ్చుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే క్రిత జన్మలో మనం ఏదో ఆ ఎనర్జీని నాలెడ్జ్ని మిస్యూజ్ చేయటం వలన దానికి సంబంధించినటువంటి విషయం మనకి బ్లాక్ అయిపోయింది సపోజ్ మనం కరెంట్ బిల్లు కట్టలేదు అనుకోండి మన ఇంటికి కరెంట్ కనెక్షన్ కట్ చేస్తారు కదా 
తిరిగి ఎప్పుడైతే కనుక మనం ఇవ్వవలసిన అమౌంట్ పే చేస్తామో తిరిగి మనకు కనెక్ట్ అవుతాం అట్లాగే సూర్యుడు కనుక బాగోలేదు అంటే మనకి రాజ్యాధికారాన్ని ఇచ్చేది మంచి జాబ్ ని హయ్యర్ లెవెల్ జాబ్ ని ఇచ్చేది సూర్యుడి యొక్క అనుకు అనుగ్రహం వల్ల కలుగుతుంది వాళ్ళ అధికారాన్ని పొంది ఆ అధికారాన్ని ప్రజలకి ఉపయోగార్థం కాకుండా వాళ్ళ సొంత పనుల కోసం స్వార్థంతో కనుక ఉపయోగించుకుంటే నెక్స్ట్ జన్మలో వాళ్ళకి సూర్యుని యొక్క ఎనర్జీని వాళ్ళు పొందలేరు వాళ్ళు మిస్యూస్ చేశారు కాబట్టి ఆ ఛానల్ వాళ్ళకి క్లోజ్ అవుతుంది అంతేగాని ఒకళ్ళకి బాగున్నటువంటి చంద్రుడు ఇంకొకళ్ళకి బాగోపోవటం అట్లాగే కుజదోషం ఎక్కువగా మనం వింటున్న విషయం ఏంటంటే కుజదోషం ఉంది నాగదోషం ఉంది అందుకనే వీళ్ళకి వివాహానికి ఆలస్యం అయింది లేదా వివాహం అయినా కూడా భార్యాభర్తల మధ్యన రిలేషన్షిప్ సరిగా లేదు లేదా వాళ్ళకి సంతానం కలిగే విషయంలో ఏదో ఒక ఇబ్బంది కలుగుతుంది లేదా కలిగిన సంతానము జ్ఞానవంతులుగాను శక్తివంతులుగాను లేకుండా బై బర్త్ ఆటిజం తోటి కాని ఏదైనా అవకరంతో అంటే అన్ని అవయవాలు సరిగా లేకుండా కానీ మెంటల్లీ అన్ మెచ్యూరిటీతో కానీ ఇట్లా పుట్టారు అంటే కనుక వాళ్ళకి నాగదోషం కానీ కుజదోషం కానీ ఉన్నట్టు అది వాళ్ళకి వంశం నుంచి రావచ్చు తండ్రి వంశం నుంచి కానీ తల్లి పేగు బంధం ద్వారా కానీ రావచ్చు అది ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి తెలుసుకొని ఎవరి డిఎన్ఏ ద్వారా వీళ్ళకి ఫార్వర్డ్ అయ్యి వచ్చింది అని అది బాబాజీ ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం ప్రకారం తెలుసుకొని వాళ్ళకి డిఎన్ఏ చార్ట్ అని ఉంటుంది ఆ చార్ట్ మీద ఏ క్రిస్టల్ ని ఎంత వెయిట్ ఉన్నది పెట్టాలి ఎన్ని రోజులు దాని మీద పెడితే ఆ డిఎన్ఏ లో ఉన్నటువంటి ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ క్లియర్ అవుతుంది ఎవరికి క్షమాపణ చెప్పాలి అనేది తెలుసుకొని ఆ డిఎన్ఏ చార్ట్ మీద ఆ క్రిస్టల్ ని పెట్టి ఎవరికి క్షమాపణ చెప్పాలో వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్తే అప్పుడు వీళ్ళకి ఎవరెవరి నుంచి వచ్చింది అది కూడా చాలా ముఖ్యం తల్లి ద్వారా అయితే గనక తల్లి తరపున ఎవరి నుంచి వచ్చింది తల్లి గారి అమ్మమ్మ తాతగారు లేకపోతే తల్లి గారి నాయనమ్మ వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇట్లా దాదాపు ఐదారు తరాల నుంచి కూడా వస్తుంది ఎవరెవరి నుంచి వచ్చిందో వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా ఆ డిఎన్ఏ చార్ట్ మీద రాస్తుంది రాసినప్పుడు అక్కడ నుంచి కూడా ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ వీళ్ళ డిఎన్ఏ లో ఉన్నదంతా అప్పటి నుంచి కట్ అయ్యి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ గాని ఆ కర్మదోషం గాని వెళ్లకుండా అప్పటితోటి స్టాప్ అయిపోతుంది అయితే ఇక్కడ కొంతమందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది అంతకు ముందు నాలుగైదు తరాల క్రితం వాళ్ళు చనిపోయారు కదా ఇంకా వాళ్ళది మనం ఎందుకు క్లియర్ చెయ్యాలి అని అయితే మన ముత్తాత గారు ఏదైనా ఆస్తి సంపాదించిస్తే ఆయన లేకపోయినా ఆస్తిని మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం అట్లాగే ఆయన ఏదైనా అప్పు చేస్తే ఆ వంశంలో జన్మ తీసుకున్నందుకు ఆ అప్పును కూడా మనం తీర్చవలసిన బాధ్యత ఉంటుంది అట్లాగే వాళ్ళ డిఎన్ఏలో ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు ఫిజికల్ గా బాడీ వెకేట్ చేసినా కూడా వాళ్ళ ఆత్మలో ఈ ఇబ్బంది ఉంటుంది వాళ్ళు నెక్స్ట్ జన్మకి వెళ్లాలన్నా వాళ్ళకి ఇబ్బంది అందుకని అక్కడ నుంచి వాళ్ళ డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఎవరిని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టి ఈ ఇబ్బందిని ఫేస్ చేయటం తెచ్చుకున్నారో అదంతా క్లియర్ చేస్తే మన పూర్వీకులు క్లియర్ అవుతారు మనం కూడా క్లియర్ అవుతాం మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడాను అలాంటి ఇబ్బంది అనేది ఫార్వర్డ్ అవ్వకుండా ఇది ఎంతటితోనే స్టాప్ అవుతుంది ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత మనం జ్ఞానం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మన జ్ఞానం వచ్చింది కాబట్టి మన పూర్వీకుల్ని మనం క్లియర్ చేస్తున్నాం మనము క్లియర్ అవుతున్నాం మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడాను మనకి ఈ ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకు కూడాను ఒక మంచి అవగాహన్ని ఇక నుండి మన వంశంలో ఎవరైతే జన్మ తీసుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడాను శక్తివంతులుగా జ్ఞానవంతులుగా తేజవంతులైనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఒక గుడ్ మాస్టర్స్ మాత్రమే మన వంశంలో జన్మ తీసుకుంటారు ఇప్పటికి ఇట్లాంటి విషయం ఒకటి ఉందని మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంతో మరి పత్రి సార్ మనకి జానం నేర్పించడం వలన ఆ జానాన్ని మనం తూర్చు తప్పకుండా చేయటం వలన మనం హయ్యర్ డైమెన్షన్ మాస్టర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఇలాంటి హయ్యర్ లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాం కనుక 
మనం ఈ విధంగా చేయటం వలన మనం విశ్వానికి ఉపయోగపడగలుగుతాం మన కుటుంబానికి కూడా మనం ఉపయోగపడగలుగుతాం ఇట్లాంటి దోషాలని క్లియర్ చేయటం కోసం మనం చాలా సార్లు ఎన్నో పూజలు గాని లేదా హోమాలు గాని అంత ఎక్కువగా చేయవలసిన అవసరం ఉండదండి సపోజ్ కుజ దోషం ఉందంటే కుజుడు ఉండే ప్లేస్ దక్షిణ దిప్పు కనుక దక్షిణ ఫేసింగ్ తో నిలబడి ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ అడుగుతాం కృతజన్మల్లో తెలియక మనం తప్పు చేసాం నిజమేనా ఆయన దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి మేము విశ్వానికి కుటుంబానికి మరింతగా ఉపయోగపడాలి కనుక ఈ కర్మ నుంచి మమ్మల్ని రిలీజ్ చేసి మీ అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్పని అడుగుతాం అట్లాగే ఆయన యొక్క ఎనర్జీని పూర్తిగా మనలోకి తీసుకోవటానికి ఏదైతే బ్లాక్ అయిందో బ్లాక్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఆయనకి క్షమాపణ అడుగుతాం తర్వాత ఆయన ఇచ్చే ఎనర్జీని మనం పూర్తిగా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవటాని కోసం ఆయన యొక్క సంబంధించిన క్రిస్టల్ ఏదైతే ఉందో కాలినీయం కాని తెల్లపగడం కాని లేదా ఎర్రపగడం కాని ఇట్లా కొన్ని రకాలు ఉంటాయి వీటిని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట యూజ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఇబ్బంది ఉందో కుజుడు బాగోకపోతే స్వాదిష్టాన చెట్ట మనకి ఇబ్బంది ఉంటుంది స్వాదిష్టాన ఇబ్బంది ఉందంటే కనుక లేడీస్కి అయితే పీరియడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేదా గైనికకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ని వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తారు అట్లాగే లేట్ మ్యారేజెస్ అవటము మ్యారేజ్ అయినా మనం హ్యాపీగా ఆ భర్త భార్యతోటి కలిసి ఉండలేకపోవటము వాళ్ళ వలన ఇబ్బందులు రావటము లేదా పిల్ల పిల్లలు పుట్టే విషయంలో బాధ ఉండటము ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అందుకని మనకి జాతకంలో సూర్యుడు ఎలా ఉన్నారు సూర్య భగవానుడి యొక్క ఎనర్జీని తీసుకోగలుగుతున్నావా చంద్ర భగవానుడి ఎనర్జీని తీసుకోగలుగుతున్నామా లేదా లేదా కుజ భగవానుడి యొక్క ఎనర్జీని తీసుకోగలుగుతున్నామా లేదా అట్లా మొత్తం నవగ్రహాల యొక్క ని చెక్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ తీసుకోలేకపోతే ఎవరి ఎనర్జీని తీసుకోవటం లేదో ఎక్కడ బ్లాక్ అయిందో ఎవరిది బ్లాక్ అయిందో తెలుసుకుని దాని నుంచి రిలీజ్ అవటానికి ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తాం అనమాట వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పటమా లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక క్రిస్టల్ ని మనం యూజ్ చేయటమా అట్లాగే మన పూర్వజన్మ కర్మ దోషాలు ఎక్కువగా ఉంటే లాబరోడోరేట్ అని చెప్పని ఆ క్రిస్టల్ ని పట్టుకొని మనం మెడిటేషన్ చేయటం వలన మన కర్మ దోషాల నుంచి రిలీజ్ అవ్వగలుగుతాం అంటే దాంట్లో ఉండేది పూర్తిగా శివుని యొక్క ఎనర్జీ ఉంటుంది కొంతమంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు కూడాను వాళ్ళకి ఆ క్యాన్సర్ కణాలని క్లియర్ చేయటం కోసం థెరపీ చేస్తారు ఆ థెరపీ వలన వాళ్ళలో రేడియేషన్ వస్తుంది ఆ రేడియేషన్ అది సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఆ ఇబ్బంది నుంచి క్లియర్ చేయటానికి కూడాను వాళ్ళకి కనుక ఈ లాబరోడోరేట్ అనే క్రిస్టల్ పట్టుకొని మెడిటేషన్ చేయటం వలన ఆ రేడియేషన్ వలన ఏదైతే ఇబ్బంది ఉందో ఆ ఇబ్బంది కూడాను వాళ్ళకి క్లియర్ అవుతుంది తర్వాత కొంతమందికి గృహంలో బాగోదు చాలా మంది ఇప్పుడు గృహంలో బాగోలేదంటే వాస్తుపరంగానే ఆలోచిస్తారు అంటే ఉత్తరము ఈశాన్యం తూర్పు ఆగ్నేయం దక్షిణం నైరుతి పడమర వాయువ్యం బ్రహ్మస్థానం అంటే మధ్యలో ఇంతవరకే చూసుకుంటాం ఒక్కొక్కసారి ఈ అష్టదిక్కులు బ్రహ్మస్థానం బాగున్నా కూడా ఆ గృహంలో నివసించే వాళ్ళకి ఏదో ఒక విషయంలో ఇబ్బంది పడతారు హెల్త్ కాని ఫైనాన్స్ కాని రిలేషన్షిప్ లో కాని ఇబ్బందులు వస్తాయి మరి అంతా బాగుంది అయినా మనకి ఇబ్బంది ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఆ గృహాన్ని కట్టిన భూమి లోపల కూడా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ మన మీద పడుతుంది దాన్ని కూడా కంపల్సరిగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి పూర్వం అయితే కనుక శల్య పరీక్ష అని చేసేవాళ్ళు శల్యాలు అంటే కనుక బోన్స్ అని అర్థం అనమాట వనికిలు ఏదైనా మనం గృహం అని కానీ ఏదైనా సరే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేయదలుసుకున్నప్పుడు స్థలశుద్ధి చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎనర్జీగా లేని స్థలంలో మాకు ఆ ఇల్లుని కనుక కడితే అక్కడ ఎనర్జీ రాదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీగా పాడైపోయినటువంటి ఒక కూరగాయని తీసుకొచ్చి మనం మంచిగా ఉప్పు కారము మసాలాలు చక్కగా వేసి వండినా కూడా ఆ కూర టేస్ట్ రాదు అసలు బై ఒరిజినల్ గా ఆ గృహాన్ని కట్టినటువంటి భూమి లోపల ఎనర్జీ ఉంటేనే ఆ గృహంలో ఏదైనా చిన్న చిన్న మైన్యూట్ అయినటువంటి వాస్తు దోషాలు ఉన్నా కూడా అవి వీళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ చెయ్యి మెయిన్ ఏంటంటే భూమి లోపల ఎనర్జీని కంపల్సరిగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఒక భూమిలో మనం ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే దాన్ని బాగా ఎనర్జెటిక్ చేసి 
అట్లాగే స్టెప్పింగ్ స్టోన్ వేసేటప్పుడు శంకుస్థాపన చేసేటప్పుడు ఆ భూమి యొక్క విషయాన్ని బట్టి మామూలుగా ఏం చేసేస్తారంటే అందరూ ఒట్టిగా నవధాన్యాలు వేసేసి డూప్లికేట్ అయినటువంటి నవరత్నాలను తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు డూప్లికేట్ నవరత్నాల్లో ఒరిజినల్ నవరత్నాల్లో ఉండేటటువంటి ఎనర్జీ ఉండదు కదా అట్లా వాటిని నవరత్నాలని డూప్లికేట్ వాటిని వేయటం కంటే వేయకుండా ఉండటమే బెస్ట్ డూప్లికేట్ వేయటం వలన అవేమీ ఒరిజినల్స్ లో ఉండేటటువంటి ఎనర్జీ ఉండనప్పుడు మనం ఎందుకు పెడతాము ఎనర్జీ కోసం పెడతాం అసలు ఎనర్జీ లేనట్టుని పెడితే సుఖమేం ఉంది మనం పాలు తాగితే బాగుంటుంది కానీ పాల్లాగా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పని నీళ్లలో ఆ బీ పిండి కలుపుని తాగితే అది పాలవ్వవు కదా అట్లాగే వాడగలిగితే మనం ఒరిజినల్స్ ను వాడాలి లేదనుకుంటే మానేసినా పర్వాలేదు కానీ అలాగే ఉన్నాయి కదా అని ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చి వాడకూడదు అందువల్ల నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అట్లాగే భూమి లోపల ఏదైనా జియోపతిక్ స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు అంటే వాటర్ లెవెల్స్ అపసవ్య మార్గంలో అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో వెళ్ళిన లేదా మన ఇంటికి చుట్టుపక్కల ఎత్తైన కొండలు కానీ బాగా ఫ్లో అయ్యే వాటర్ కానీ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ లేదా ట్రైను అంటే రైల్వే ట్రాక్ కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు కూడాను ఆ ప్రకంపనలు అనేది భూమి మీద పడి మన ఇంట్లో కూడా వాటి వస్తాయి ఆ గృహంలో నివసించే వాళ్ళకి మనకు తెలియకుండానే మన సెల్యులార్ లెవెల్లో అవి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి మన మైండ్ మీద కానీ మన బాడీలో కానీ ఏదో ఒక విషయం మీద అది దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తే ఆ ఎఫెక్ట్ ని మనం ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడవలసి వస్తుంది అన్నమాట అది క్లియర్ చెయ్యాలంటే మనం కొన్ని క్రిస్టల్స్ ని ఉపయోగించి క్లియర్ చెయ్యొచ్చు కానీ ఇల్లు అంతా తొవ్వేయలేము అదే జియోపతిక్ స్ట్రెస్ అయితే కనుక మనం మరి ఆ ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళలేము ఎంతో కష్టపడి ఎంతో ఖర్చు పెట్టి కట్టుకున్న ఇల్లు ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలా రిలీజ్ అవ్వాలి ఆ జియోపతిక్ స్ట్రెస్ లేకుండా అంతకు మించినటువంటి ఒక గుడ్ ఎనర్జీని అక్కడ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ జియోపతిక్ స్ట్రెస్ యొక్క చెడు ప్రభావం మన మీద పడదు అప్పుడు మనం భూమి లోపల ఏ వైపున ఈ స్ట్రెస్ పడుతుందో చూసుకొని ఎక్కడ ఎంత లోతున మనం గొయ్యి తీసి ఏ వారం నాడు ఏ టైంకి ఎంత వెయిట్ ఉన్న క్రిస్టల్స్ ఏ క్రిస్టల్ పెట్టుకోవాలో ఇంత లెవెల్ గా ఆలోచించి అవి పెట్టడం వలన ఆ గృహంలో నివసించే వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది ఇక ఆ క్షణం నుంచి వాళ్ళ మీద అలాంటి ప్రభావం ఉండదు ఒకవేళ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ ఉన్నా యానిమల్ డిఎన్ఏ ఉన్నా లేదా బర్డ్స్ డిఎన్ఏ ఉన్నా కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి దాన్ని బట్టి ఇట్లా భూమి లోపలి కనుక క్లీన్ చేస్తే అలాంటి ఇబ్బందుల నుంచి కూడా మనం పూర్తిగా క్లియర్ అవుతాం అనమాట ఈ నాలెడ్జ్ కానీ ఈ ఎనర్జీ కానీ ఈ చెకింగ్ చేసే విధానం కానీ ఇదంతా కూడా నాకు బాబాజీ నేర్పించిన జ్ఞానమే నేను ఏ బుక్ లోనూ చదవలేదు ఎవరో కూడా నాకు ఫిజికల్ గా గురువు లేదు నేను చెప్పే ప్రతి క్లాస్ కానీ నేను చేసే ప్రతి చెకింగ్ కానీ బాబాజీ యొక్క అనుగ్రహమే ఆయనకే నేను మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటాను ఎవరైనా సరే మనం మన పూర్ణాత్మకి కనెక్ట్ అయ్యి గనక మనస్ఫూర్తిగా నిస్వార్థంగా గనక మనం చేస్తే తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళము కూడా పత్రి సార్ అన్నట్టు బిఏ మాస్టర్ అని చెప్తారు మీరందరూ కూడా మాస్టర్సే అంతేగాని మీరు ఎప్పుడు కూడా శిష్యులు కాదు అంటే ఒక మాస్టర్ గా మనం తయారు అవ్వాలి అంటే మనం మన పూర్ణాత్మకి కనెక్ట్ అయ్యి మన పూర్ణాత్మ మనకి ఏదైతే గైడెన్స్ ఇస్తుందో మనం ఎలాంటి మాయకి లోబడకుండా ఆ గైడెన్స్ ని గనక మనం తూచ తప్పకుండా ఆచరించాలి ఆ ఆచరించే క్రమంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి తప్పదు ఎందుకంటే మనం ఈ భౌతికంగా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాం ఈ ప్రపంచంలో మనం బాగున్నా మన ఎదుటి వాళ్ళు కూడా బాగోరు కదా వాళ్ళ వల్ల మనకి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి అలాంటప్పుడు వాళ్ళను కూడా మనం ఎడ్యుకేట్ చెయ్యాలి అది మెయిన్ బాధ్యత మనం ఒక్కళ్ళ మాత్రమే మెడిటేషన్ చేస్తే సరిపోదు మన ఇంట్లో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అంటే మనం ఒక థాట్ పెట్టుకొని ఈ విశ్వం కోసం మనం ఎప్పుడైతే కనుక చేస్తామో విశ్వ కళ్యాణం ఉండాలి అందరూ కూడా నిస్వార్థంగా ఎవరికి వాళ్ళు మంచి విధంగా కనుక నడుచుకుంటే సత్యమేవే జయితే అన్నట్టు అందరూ సత్యవంతంగా ఉంటే సత్యలోక స్థాపన జరుగుతుంది మనం అనుకుంటాం నేను ఒక్కళ్ళని సత్యంగా ఉంటే సరిపోతుందా మరి ఎదటి వాళ్ళు లేరు కదా అని ముందర మనం మన దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదాం మనం నిస్వార్థంగా సత్యవంతంగా ఉంటే ఫస్ట్ లో మనకు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఉండకుండా ఉండవు కానీ సత్యమేవ జయితే అని ఎప్పుడైతే కనుక సత్యంగా ఉండటం వలన 
మనకు ఒక మంచి జరుగుతుందో అప్పుడు ఎదుట వాళ్ళలో కూడా తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది అట్లాగే మనం చెప్పుకునే దాంట్లో ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే మన మూమెంట్లో అహింస అంటే ఇతర జీవుల్ని వేటిని కూడాను మనము అహింసించి వాటిని చంపి వాటి శరీరాన్ని భుజించకూడదు మనం శాకాహారులుగా ఉండాలి అని ఎందుకంటే మనం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుడు కూడా చెప్పినట్టు అలాంటి ఆలోచనని మనం పొందగలుగుతాం హింసాత్మకమైనటువంటి రజో తమో గుణాలకు సంబంధించినటువంటి ఆహారాన్ని కనుక తింటే అదే గుణాలని మనం పొందగలుగుతాం అలా కాకుండా మనలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని బయటికి తీసుకురావాలి అంటే మనం ఆ దైవీ సంబంధమైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ప్రతిరోజు కూడా మనం ఒక మాస్టర్స్ కి హయ్యర్ డైమెన్షన్ లో ఉన్న మాస్టర్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్ చేస్తాము అలాగే చాలా మంది చెప్తారు మేము చాలా కాలం నుంచి మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం మేడం కానీ ఎందుకునో ఏమీ కూడాను మాకు జ్ఞానం కానీ ఇంట్లో పరిస్థితుల్లో మార్పు కానీ రాలేదు అని అంటే అట్లా మార్పు రాలేదు అంటే వీళ్ళకి అయ్యే బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఆ బ్లాక్స్ అడ్డుపట్టం వల్లనే అవి ఏమున్నాయి అని చెప్పని మనం తెలుసుకొని ఇందాక చెప్పాను కదా మనకి పితృకర్మ దోషం ఉందా లేదా మాతృకర్మ దోషం ఉందా తల్లిగారి పేగు బంధం ద్వారా వచ్చిన కర్మ వలన మనకి ఎదుగుదల లేకుండా ఉంటా ఉందా లేదా తండ్రి వంశం నుంచి వచ్చిందా కృతజన్మలో స్వయంగా మనమే తెలుసో తెలియక చేశామా లేదా మనం నివసించే గృహంలో బాగోకపోవటం వలన మనం పైకి ఎదగలేకపోతున్నామా దీని తాలూకా నెగిటివ్ కర్మ మనకి కోశాల్లో ఉందా సెవెన్ బాడీస్ లో ఉందా లేదా మన చక్రాసులో ఉందా ఈ వివరాలన్నీ కూడా తెలుసుకుని ఎప్పుడైతే దాన్ని క్లియర్ చేసుకుంటామో అంటే క్లియర్ చేసుకోవాలనే సంసిద్ధతతోటి కనుక మనం మనస్ఫూర్తిగా ఉంటే నేను బాగానే ఉన్నాను నేను ఎవరికి ఏమీ అపకారం చేయలేదు అయినా నాకు మేలు జరగటం లేదు అని అనుకోవటం కాకుండా క్రిత జన్మలో తెలుసో తెలియకో నేను ఏదో చేశాను భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం తోటి ఆ కర్మను అంతటినీ క్లియర్ చేసుకుని ఈ జన్మలో నేను పూర్తిగా జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి ఈ జన్మలోనే నేను ఒక గుడ్ మాస్టర్ గా ఎదగాలి మన డిఎన్ఏ అంతా కూడా క్లీన్ తీసుకోవాలి మనం రెండు డిఎన్ఏలతోనే పుట్టాం కానీ అలాగే కాకుండా మనం ధ్యాన సాధన చేసి మాస్టర్స్ యొక్క సహాయంతో మన డిఎన్ఏ పోగుల్ని ఒక్కటొక్కటి ఓపెన్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా కనుక మనం తెలుసుకుంటే క్రిత జన్మల్లో మనం చేసినటువంటి సాధన మంచి ఉపాసనలు మన యొక్క విశ్వమయ్య కోసంలో ఉంటాయి ఆ విశ్వమయ్య కోసంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఉపాసనలు కూడా మనం గనక తెలుసుకోగలిగి మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే మనం ఎంతో శక్తివంతులుగా జ్ఞానవంతులుగా తేజవంతులుగా ఉండగలుగుతాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి బాధల్ని కష్టాలని అధిగమించగలుగుతాం మనం చాలా మందికి మార్గదర్శకాన్ని ఇవ్వగలుగుతాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి శక్తిని జ్ఞానాన్ని తీసుకుని హైయర్ డైమెన్షన్ అని మాస్టర్స్ ద్వారా మన యొక్క ఫోర్టీన్ చక్రాస్ అంటే ఈరోజు మనకి త్రిమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి దత్తాత్రేయ ప్రభు నుంచి ఆయనకి కనెక్ట్ అయ్యి మనం జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే దత్తాత్రేయ ప్రభు దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అనంతమైనది ఆయన త్రిమూర్తి స్వరూపుడు ఒక్క దత్తాత్రేయుని గనక మనం ధ్యానం చేసి ఆయన నుంచి జ్ఞానం పొందితే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల దగ్గర ఏదైతే శక్తి జ్ఞానం ఉందో అదంతా కూడా మనకి ఏకకాలంలోనే వస్తుంది అట్లాగే దేవరుషి అయినటువంటి నారద మహర్షి మనం కూడా ఏదో ఒక ఋషి వంశంలో నుంచి జన్మ తీసుకున్న వాళ్ళమే సప్త ఋషులని చెప్తారు కశ్యప మహర్షి వశిష్ట మహర్షి జమదగ్ని మహర్షి విశ్వామిత్ర మహర్షి గౌతమ మహర్షి భరద్వాజ మహర్షి అత్రి మహర్షి వీళ్ళ అంటే మహర్షులు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వీళ్ళ ఏడుగురిని మనం మెయిన్ గా సప్త ఋషులు అని చెప్పుకుంటాం అనమాట అంటే ఈ ఏడుగురు మహర్షులే మన ఏడు చక్రాసుకి కూడా అది దేవతలు అందుకని ఈ ఋషుల్లో ఏదో ఒక ఋషి సంతతికి మనం చెందిన వాళ్ళమే 
వీళ్ళ యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని మన డిఎన్ఏ పోగుల్లో ఉన్నాయి కాకపోతే అవి క్లోజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే కనుక మనం మాస్టర్స్ యొక్క సహాయంతో నిస్వార్థంగా ఈ శక్తిని జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని మనం విశ్వానికి ఉపయోగపడతాము అని చెప్పని ఒక సమర్పణ భావంతో మనం ఎప్పుడైతే ఉంటే అప్పుడు ఈ ఛానల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఒక్కొక్క డిఎన్ఏ పోగు కూడా మనకి ఓపెన్ అయ్యి అక్కడ ఏదైతే మన పూర్వీకులకు సంబంధించి కానీ మన యొక్క ఋషులకి సంబంధించి లేదా క్రిత జన్మలో మనం చేసినటువంటి మంచి ఉపాసనలకు సంబంధించి జ్ఞానం ఉందో ఆ జ్ఞానాన్ని అంతా తిరిగి మనం అందిపుచ్చుకోగలుగుతాం అప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి బాధలు కానీ కష్టాలు కానీ ఇంకా మనమే ఉండవు ఎందుకంటే ఆ సమస్యలకి ఎలా సొల్యూషన్ ఉంది ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి జ్ఞానం మనకు మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అప్పుడు అది సమస్యకి సాల్వేషన్ తెలిస్తే అసలు సమస్య కాదు ఆ సాల్వేషన్ తెలియనప్పుడే మనం దాని సమస్యగా నాకు ఈ సమస్య వచ్చింది 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 అని బాధపడతాం మనకి జ్వరం వచ్చింది నిజమే కానీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే తగ్గుతుంది ఏ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే తగ్గుతుందో దాని మీద జ్ఞానం మనకున్నప్పుడు ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాం జ్వరం తగ్గిపోతుంది అట్లాగే ప్రతి సమస్యకి కూడా సాల్వేషన్ ఉంటుంది ఆ సాల్వేషన్ తెలుసుకోవటం కోసం మనం భగవంతుడి యొక్క సహాయాన్ని తీసుకుంటున్నాం ఆయన యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని మనలోకి ఆహ్వానించుకుంటున్నాం అందుకని ఈరోజు మనకి అలాంటి శక్తిని జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే మాస్టర్స్ ఎవరంటే త్రిమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి దత్తాత్రేయ ప్రభువు దేవరుషి అయినటువంటి నారద మహర్షి నా పూర్ణాత్మ అయినటువంటి మహావతార్ బాబాజీ మహావతార్ బాబాజీ యొక్క సోదరయ్యమణి నాగలక్ష్మి అక్క నాగలక్ష్మి అక్క నేను చాలా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి ఉంటాను ఒక రకంగా మేము ఇద్దరు టిన్ ఫ్లేమ్స్ అనిలాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఆవిడని నేను వేరేగా కాదు నా సొంత అక్కలాగానే భావిస్తా ఆ తల్లి చేసే సహాయాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి ఎప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్పినా ఆ అక్క నాతోనే ఉండి ఒక గుడ్ గైడెన్స్ ఇచ్చి నాకు చక్కగా క్లాస్ చెప్పిస్తా అలాగే ఆ క్లాస్కి అటెండ్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడాను చాలా మంది నాతో పాటు అక్కనే చూడగలిగిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మీతో పాటు ఇట్లా ఒక వైట్ శారీ అన్ను బ్లౌజ్ వేసుకుని బ్లూ అన్స్ ఉన్నటువంటి సన్నగా పొడవుగా ఉన్న ఇంకొక ఆవిడ కూడా మీతో కనిపిస్తున్నారు మేడం అని చెప్తారు ఆ తల్లి నాగలక్ష్మి అక్క ఆ తల్లి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటే కూడా మనం ఎంతో జ్ఞానవంతులము తేజవంతులము అవ్వగలుగుతాం అనమాట ఆవి కూడా మంచి తపస్వి ఆవిడ కూడా ఇప్పటికీ హిమాలయాల్లో సశరీరంగానే ఉన్నారు బాబాజీతో పాటు ఓకే తర్వాత ఈయన మన జగద్గురు అయినటువంటి ఆది శంకరాచార్యులు వారు ఈయన కూడా కారణ జన్ములు ఈయన దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కూడా ఈ భూలోకంలో జన్మ తీసుకొని ఎంతో మందికి జ్ఞానబోధ చేసిన ఆయన మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి జ్ఞానం ఎవరెవరి దగ్గర అయితే ఒక హయ్యెస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ని ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాలి అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే ఆ నాలెడ్జ్ ఉందో వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ నుంచి మనం తీసుకోవాలి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఎందుకంటే వాళ్ళని మనం రోల్ మోడల్గా పెట్టుకుంటాం ఉరికే ఆది శంకరాచార్య వారిని గురించి మనం ఆలోచిస్తే కాదు ఆ ఆది శంకరాచార్యుల వారికి కనెక్ట్ అయ్యి ఆయన యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం ఆశీర్వచనంతో ఆ శక్తిని జ్ఞానాన్ని మనం పూర్తిగా మన చక్రాస్లోకి మన ఎన్నర్లోకి మన ఆరాలోకి మన గృహంలోకి ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఆ శక్తిని జ్ఞానాన్ని కూడా మనం పొందగలుగుతాం అప్పుడే మనం ఒక ఋషితత్వంలోకి దైవత్వంలోకి రాగలుగుతాం అట్లా రావటం కోసమే అంటే ఇప్పుడు మనం మనుషులుగా జన్మ తీసుకున్నాం కానీ ఈ మధ్యలో నుంచి పైకి దైవాలుగా ఎదగాల లేదా కిందకి వెళ్ళి రాక్షసులుగా అవ్వాలా అనేది కూడా అంతా మన చేతుల్లోనే ఉంది మనం మంచి జ్ఞానాన్ని పొంది హయ్యర్ డైమెన్షన్లో మాస్టర్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి మనం హయ్యర్కి వెళ్తామా అంటే మనము కూడాను దేవలోకంలో స్థానాన్ని సంపాదించుకోవటమా లేదా ఈ మాయలోకి మోహంలోకి బంధింపబడి 
ఇక్కడ ఉన్నది మాత్రమే శాశ్వతం అనుకొని ఈ భూలోకంలో ఏదైతే ఉందో ఆ స్వార్థాలు ఆ కుట్రలు వాటికి చేసి ఈ రోజున మనం ఒక కుట్ర చేసి లేదా ఒక స్వార్థానికి వెళ్ళి ఇతరులను మోసం చేసి ఒక వంద కోట్లు సంపాదించాం చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకున్నాం మంచి ఒక నాలుగైదు కోట్లు విలువ చేసే కారు కొనుక్కొని తిరిగేస్తున్నాం మనతో పాటు కారు రాదు ఆ బిల్డింగ్ రాదు అది చేయటానికి నువ్వేదైతే గనక తప్పు చేసావో దాని తాలూకా కర్మను మాత్రమే మనతో తీసుకెళ్లి నెక్స్ట్ జన్మకి అదే ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి అలా కాకుండా మనం ఒక మంచి జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞానాన్ని నలుగురికి కూడా పంచి జ్ఞానాన్ని పొందితేనే సరిపోదు ఆ జ్ఞానాన్ని నలుగురికి కూడా మనం షేర్ చెయ్యాలి దాన్ని విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఉపయోగించాలి తెలియక అజ్ఞానంతో కొంతమంది తప్పు చేస్తారు మనం వాళ్ళకి జ్ఞాన బోధ చేసి ఆ తప్పు చేయకుండా వాళ్ళు కొన్ని కర్మల్ని యాడ్ చేసుకోకుండా మంచి విషయంలోకి వెళ్ళటానికి మనం ఎప్పుడైతే సహాయం చేస్తామో మన యొక్క ఆకాశిక రికార్డ్స్ లో మన గురించి అన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఏమంటాయి ఒకవేళ ఇదే ఆఖరి జన్మ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్ లేదు ఇంకొక జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తే మనం అక్కడ నుంచే ఒక మంచి జన్మలో నుంచే ఒక మంచి ఫ్యామిలీలో జన్మ తీసుకొని దేనికి లోటు లేనటువంటి మంచి చాలా హ్యాపీయెస్ట్ రిచ్ లైఫ్ ని రిచ్ అంటే కేవలం డబ్బులు ఉండటమే కాదు జ్ఞానాన్ని శారీరక శక్తిని మనం శారీరకంగా కూడా శక్తి లేకపోతే మనకి ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా కూడా వేస్తే మనకి మంచి జ్ఞానం ఉన్నా కూడా దాన్ని మనం నలుగురికి చెప్పలేం అట్లా ఎలాంటి అవకారము లేకుండా హ్యాపీగా మనం జీవించి నలుగురికి కూడాను మనం మోటివేట్ చేసి ఆ జన్మనైనా మనం చివరి జన్మం చేసుకుంటాం మనం కూడా దేవదోతలుగా ఉంటాం భగవంతుడు సన్నిధిలో ఉండి భగవంతుడు మనకు అప్పచెప్పినటువంటి పనుల్ని చేస్తే హైయర్ డైమండ్స్ లో మాస్టర్స్ అంటే వాళ్ళే కదా ఏంజల్స్ అనుకుంటాం దేవదోతలు అనుకుంటున్నాం విష్ణు లోకంలో విష్ణు దేవతలు ఉంటారు శివలోకంలో శివ గణాలు ఉంటారు అని అనుకుంటాం ఆ గణాల్లో మనం కూడా ఒక రకంగా అవ్వాలి అంటే ఎలాంటి మోహానికి స్వార్థానికి మనం వెళ్లకుండా అప్పుడప్పుడు కొంచెం మనసు చెలుస్తుంది ఆ అట్లా చేసే వాళ్ళందరూ బాగున్నారు మనం ఒక్కళమే ఎందుకు మడిగట్టుకొని కూర్చోవాలి మనం ఒక్కళమే ఎందుకు నిజాయితీగా ఉండాలి అనేది కానీ తప్పు చేసిన వాళ్ళు కర్మను ఎప్పటికైనా అనుభవించాల్సిందే ఈ క్షణంలో వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పి ఒక లక్ష రూపాయలు సంపాదించి ఒక ఆనందాన్ని పొందిన దాని తాలూకా కర్మని వాళ్ళు ఎప్పటికైనా తీసుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు కూడా మనం రోల్ మోడల్ గా పెట్టుకోకూడదు న్యాయబద్ధంగా ధర్మబద్ధంగా జీవించి ఎవరైతే ఎన్లైట్ అయ్యి ఉన్నారో అట్లాంటి ఎన్లైటెడ్ మాస్టర్స్ ని మాత్రమే మనము మనకి రోల్ మోడల్ గా పెట్టుకోవాలి ఒక స్వామి వివేకానంద జగద్గురు ఆది శంకరాచార్యులు గారు వీళ్ళు బాడీ వెకేట్ చేసి ఎంత కాలం అయినా కూడాను వీళ్ళని మనం ఒక గుడ్ మాస్టర్స్ గానే చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఒక రమణ మహర్షి ఇలాంటి వాళ్ళని మనం రోల్ మోడల్ గా పెట్టుకోవాలి ఓకే మాస్టర్స్ ఇప్పుడు మనం త్రిమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి దత్తాత్రేయ ప్రభువుకి దేవరుషి అయినటువంటి నారద మహర్షికి జగద్గురువు ఆది శంకరాచార్యుల వారికి మరి నా పూర్ణాత్మ అయినటువంటి మహావతార్ బాబాజీకి నాగలక్ష్మి అక్కకి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క శక్తిని జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకుందాం నెమ్మదిగా కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకోండి మేడం ఎంతసేపు ఉంటుంది మేడం మెడిటేషన్ జస్ట్ మెడిటేషన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పొచ్చా పర్వాలేదా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి వేళల్లో వేళ్ళు పెట్టుకొని ఈ రోజు మనం క్రౌన్ చక్రాన్ని నుంచి కాకుండా మనం తలపైన ఉన్నటువంటి పంతొమ్మిదవ చక్రా నుంచి ఈ నాలెడ్జ్ ని తీసుకుంటున్నాం అంటే మన తల పైన రెండు వందల ముప్పై చక్రాస్ ఉంటాయి ఈ రోజైతే మనం మన తలపైన ఉన్నటువంటి నైన్టీన్ చక్రాస్ ని ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం త్రిమూర్తి స్వరూపుడైనటువంటి ఆ దత్త ప్రభు యొక్క అనుగ్రహం తోటి దేవరుషి అయినటువంటి నారద మహర్షి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం ఆశీర్వచనం తోటి మరి కలియుగాంత వరకు ఉండేటటువంటి మహావతార్ బాబాజీ యొక్క అనుగ్రహం తోటి జగద్గురువు ఆది శంకరాచార్యుల వారి యొక్క అనుగ్రహం తోటి 
మన తలపైన ఉన్నటువంటి మన పూర్ణాత్మకి కనెక్ట్ అయి మన పూర్ణాత్మ సహాయంతో మనం మన పంతొమ్మిదవ చక్రా నుంచి మీరు ఊహించండి మాస్టర్స్ మీ తలపైన అడుగున్నారు హైట్ లో ఆ పంతొమ్మిదవ చక్రాలోకి ఈ ఎనర్జీ చక్కగా ఫ్లో అవుతుంది మీ చక్రాస్ అక్కడ ఓపెన్ చేయబడి ఉన్నాయి మీ కాన్సన్ట్రేషన్ మీ తలపైన ఉన్నటువంటి ఒక అడుగున్నారు హైట్ లో పెట్టండి తర్వాత పద్దెనిమిదవ చక్రాలోకి పదిహేడవ చక్రాలోకి పదహారు పదిహేను పద్నాలుగు మీరు గమనించండి చక్కగా అక్కడ నుండి ఒక్కొక్క చక్రాల్లో కూడా మనకి యాక్టివేట్ అవుతుంది పదమూడు పన్నెండు పదకొండు పది తొమ్మిది ఎనిమిది ఏడు ఆరు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి మన తల మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి క్రౌన్ చక్రాలోకి పర్పుల్ కలర్ తో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ సుడులు తిరుగుతూ మన క్రౌన్ చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పెటల్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది సహస్రదళ పద్మాన్ని మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ పెట్టండి మాస్టర్స్ క్రౌన్ చక్రా నుంచి మన నుదుటి మీద మనకి ఈ ప్లేస్ లో నుదుటి మీద కనుబొమ్మలకి క్రౌన్ చక్రాకి మధ్యలో గురి చక్రా ఉంటుంది మనకి మంచి జ్ఞానాన్ని పొందటానికి ఆ గురి చక్రాలోకి ఈ ఎనర్జీని పాస్ చేయండి ఆ గురి చక్రా కింద సోమ చక్రా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మన కనుబొమ్మల రెండింటికి కొంచెం పైగా ఆజ్ఞా చక్రం ఉంటుంది ఆ ఆజ్ఞా చక్రాలోకి ఆకాశం కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఆ ఆజ్ఞా చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి పన్నెండు పొరల్లోకి కూడా అంటే ప్రతి చక్రాలో పన్నెండు పొరలు ఉంటాయి ప్రతి పొరలోకి కూడా మనకి జ్ఞాన నేత్రం ఉండేది అక్కడే మనం థర్డ్ ఏ విజన్ అనుకుంటాం ఆ చక్రాల్లో ఉన్నటువంటి పన్నెండు పొరలో కూడా యాక్టివేట్ అయితే మన పిచ్చుచరి గ్రంథి కూడా ఓపెన్ అవుతుంది యాక్టివేట్ అవుతుంది 
కరెక్ట్ గా దానికి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి బ్యాక్ ఆజ్ఞా చక్ర అక్కడ మనకి పెనల్ గ్లాండ్ ఉంటుంది ఆ పెనల్ గ్లాండ్ యాక్టివేట్ అయితే మనకి హైపోతాలమస్ ఓపెన్ అయ్యి హయ్యర్ డైమెన్షన్ లో ఉన్న మాస్టర్స్ మనకి ఏం చెప్తారో ఆ జ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలి లేకపోతే మనం మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నాం ఎవరు వచ్చారు ఏంటో చెప్పారు అర్థం కాలేదు అనుకుంటాం ఎవరు వచ్చారు మనకి ఏం చెప్పారు దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ని పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఈ ఆజ్ఞా చక్రం ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఓపెన్ అవ్వాలి హైపోతల్మస్ ఎనర్జెటిక్ అవ్వాలి ఆ ఎనర్జీని విమూర్తి స్వరూపడైనటువంటి దత్తప్రభు ఇచ్చినటువంటి శక్తిని జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా మనం మన జ్ఞాన నేత్రంలోకి తీసుకుంటున్నాం ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా తరువాత మన త్రోట్ చక్రాలోకి ఈ చక్ర నిండు బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది ఈ చక్రాలో కూడా పన్నెండు పొరలు ఉంటాయి దీన్నే విశుద్ధ చక్ర అని కూడా అంటాం అంటే మనం అసత్యం మాట్లాడకుండా శుద్ధంగా ఉండాలి అప్పుడు మన థైరాయిడ్ గ్రంథి పనితీరు బాగుండి థైరాయిడ్ వలన ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది మనకి ఈ చక్రం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి మాస్టర్స్ ఈ ఎనర్జీని అక్కడికి ఫ్లో చేస్తే థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క పనితీరు కూడా బాగుంటుంది యాక్టివేట్ అవుతుంది ఎవరైనా కొంత బాధని కానీ కోపాన్ని కానీ గొంతులో కనుక అదిమి పెట్టి ఉంచితే థైరాయిడ్ గ్రంథి డిస్టర్బ్ అవుతుంది దాన్ని రిలీజ్ చేసుకోండి ఎవరి మీద ఎలాంటి కోపాన్ని కానీ మన గొంతులో దుఃఖాన్ని కానీ అదిమి పెట్టి ఉంచద్దు దాన్ని రిలీజ్ చేయండి అందువల్ల మనకి నష్టం ఎక్కువ ఉంది మనం పైకి ఎదగలేము రోడ్ చక్రాలోని పన్నెండు పొరల్లోకి కూడా ఈ ఎనర్జీని సంపూర్ణంగా తీసుకుంది చూడండి మీరు అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే అక్కడ వైబ్రేషన్ తెలుస్తుంది మనకి చక్కగా తరువాత బ్యాక్ త్రోట్ చక్ర బ్యాక్ త్రోట్ చక్రాలో ఉన్నటువంటి ఏడు పొరలు బ్యాక్ చక్రస్ లో ఏడు లేయర్స్ ఉంటాయి ఆ సెవెన్ లేయర్స్ లోకి కూడా ఈ ఎనర్జీని తీసుకోండి తర్వాత బ్యాక్ హార్ట్ చక్రాలోకి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎనర్జీని ఫ్రంట్ హార్ట్ చక్రాలోకి డైరెక్ట్ గా తీసుకోకూడదు బ్యాక్ హార్ట్ చక్రాలోకి తీసుకొని ఈ హార్ట్ చక్ర అనేది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది మీరు గమనించండి ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ హార్ట్ చక్రా నుంచి ఆ ఎనర్జీని గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఆ డివైన్ పవర్ ని మనం మన ఫ్రంట్ హార్ట్ చక్రాలోకి తీసుకుంటున్నాం
అండ్ హార్ట్ చక్రాలో ఉన్న పన్నెండు పొరల్లోకి కూడా ఎవరైనా ఏదైనా దిగులు కానీ దుఃఖాన్ని కానీ ఇతరుల మీద కోపాన్ని కానీ మనసులో పెట్టుకుంటే వదిలేసేయండి అవన్నీ మన ఫ్రీక్వెన్సీని పెరగకుండా మనకి అడ్డుపడతాయి మన ఎనర్జీని లాస్ చేసుకుంటాం మన మనసు కనుక ప్లెయిన్ గా ఉంటే మనం భూమాత యొక్క హార్ట్ చక్రాతో మన హార్ట్ చక్ర అనుసంధానం అయితే అప్పుడు మనం విశ్వవ్యాప్తం అవ్వగలుగుతాం ఎలాంటి బాధని కానీ భయాన్ని కానీ దుఃఖాన్ని కానీ కోపాన్ని కానీ లేకుండా రిలీజ్ చేసేయండి ఈ క్షణమే చక్కగా మీ హార్ట్ చక్రాలో ఉన్నటువంటి రెండు హార్ట్ చక్రాలో ఉన్న పన్నెండు పొరలో కూడా గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న ఈ డివైన్ ఎనర్జీతో నింపుకోండి ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడితే వాడిని క్షమించండి చాలా రిలీఫ్ గా ఉంటది మనకి పదే పదే వాళ్ళు పెట్టిన ఇబ్బందిని తెలుసుకోవటం వల్ల ఇంకా బాధ ఎక్కువ అవుతుంది మనకి తర్వాత మణిపురా చక్ర ఈ చక్ర మనకి బొడ్డు దగ్గర ఉంటుంది మంచి సోషల్ స్టేటస్ ని కలిగి ఉండటానికి మంచి కుటుంబ జీవితాన్ని పొందటానికి ఫైనాన్స్ పరంగా జ్ఞాన పరంగా మంచి విద్య స్థితిలో ఉండటానికి ఈ చక్ర మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మంచి గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ డివైన్ పవర్ మన మణిపురా చక్రంలోను పన్నెండు పొరల్లోకి కూడా పాస్ అవుతాము గమనించండి ఫ్రెండ్స్ మీ దృష్టిని కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ పెట్టండి తర్వాత ఈ మణిపురా చక్రాకి ఎడం వైపున ఒక మైనర్ చక్ర ఉంటుంది మనం బాగా ఎక్కువగా ఆ ఫైనాన్స్ ని సమకూర్చుకోవటానికి ఈ చక్ర యాక్టివేషన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం స్థిరాస్తుల్ని సమకూర్చుకోవటానికి మనం నెల నెల ఏదైతే కొంత ఇన్కమ్ని పొందుతామో దాన్ని స్థిరాస్తి రూపంలోకి మార్చుకోవాలి అంటే మొత్తం ఏ నెలదో ఆ నెల ఖర్చు అయిపోకుండా మనకి సేవింగ్స్గా ఉండాలి అంటే ఈ చక్ర యాక్టివేషన్లో ఉండాలి మణిపురా చక్ర లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఆ మైనర్ చక్రాలో కూడా ఈ ఎనర్జీని పాస్ చేయండి ఆ చక్ర యాక్టివేట్ అవ్వకుండా అడ్డుపడుతున్నటువంటి కర్మలు ఏదైనా ఉంటే త్రిమూర్తి స్వరూపుడైన దత్తప్రభు సహాయంతో ఆ కర్మలన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాయి అని చెప్పని చెప్పుకోండి తర్వాత 
మణిపురా చక్రాకి కుడివైపున ఉన్నటువంటి మైనర్ చక్రాలోకి ఈ చక్రం మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే స్థిరాస్తుల మీద కూడా మనకి ఇన్కమ్ రావద్దండి కేవలం స్థిరాస్తులు ఉంటే సరిపోదు వాటి మీద కూడా మనకి ఇన్కమ్ రావాలి కదా ఆ ఇన్కమ్ రావటానికి మణిపురా చక్రాకి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మైనర్ చక్ర యాక్టివేషన్ లో ఉంటే మనకి అది ఉపయోగపడుతుంది మనకి మంచి మార్గం ద్వారా ఆదాయ వనరులు రావటానికి తర్వాత బ్యాక్ మణిపురా చక్రం మనం ఎంతో కష్టపడి సంపాదించినటువంటి ఆ డబ్బు అనవసరమైనటువంటి విషయాలకి వెళ్లకుండా అనవసరపు ఖర్చులు అవ్వకుండా మనకి చెడు మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యి మనల్ని చెడుదావులోకి తీసుకెళ్లకుండా మనకి తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మంచి విషయాల కోసమే ఉపయోగించడానికి మన ఫైనాన్స్ వృధా ఖర్చులకి వెళ్లకుండా ఉండటానికి బ్యాక్ మణిపురా చక్రంలో ఉన్నటువంటి ఏడు పొరల్లోకి కూడా ఈ గోల్డ్ కలర్ డివైన్ ఎనర్జీని పాస్ చేయండి ఆ ఎనర్జీ చక్కగా క్లాక్ వైజ్ లో ప్రతి పొరలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్టు గమనించండి మాస్టర్స్ తర్వాత మన బొడ్డుకి రెండున్నర అంగుళాల కింద ఉన్నటువంటి స్వాదిష్టాన చక్రం ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ డివైన్ పవర్ మన స్వాదిష్టాన చక్రాలోని పన్నెండు పొరల్లోకి కూడా పూర్తిగా ఫిల్అప్ అవుతాను ఎలాంటి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉండటానికి మనం కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మైండ్ లేకుండా కరెక్ట్ ప్లానింగ్తో ఉండటానికి స్థిర చిత్తాన్ని కలిగి ఉండటానికి మంచి భార్యాభర్తల యొక్క అనుబంధాన్ని మంచి సంతానాన్ని కలిగి ఉండటానికి ఫ్రెండ్ స్వాదిష్టాన చక్రంలో ఉంది పన్నెండు పొరల్లోకి కూడా ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్న ఈ ఎనర్జీ ఫిల్అప్ అవుతుంది చూడండి మాస్టర్స్
తర్వాత బ్యాక్ స్వాదిష్టాన చక్ర క్రిత జన్మలకి సంబంధించి నెగిటివ్ బీయింగ్స్ కానీ చెడు అలవాట్ల తాలూకా నెగిటివ్ కర్మలు కానీ అన్నీ కూడా క్లియర్ అవటం కోసం ఈ హైయెస్ట్ డివైన్ ఎనర్జీని మన స్వాదిష్టాన చక్రం బ్యాక్ స్వాదిష్టాన చక్రాలను ఏడు పొరల్లోకి కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం తర్వాత మన మూలాధార చక్రాలకి ఇక్కడే మనకి కుండలని శక్తి ఉండేది నిద్రావస్థలో ఉంటుంది కుండలని శక్తి మనకి మూలాధారాలని చెప్పుకుంది ఎప్పుడైతే ఈ డివైన్ ఎనర్జీ మన మూలాధారాన్ని శుద్ధీకరించి కుండలని శక్తికి టచ్ చేస్తుందో నెమ్మది నెమ్మదిగా మనలో ఉన్నటువంటి కుండలని శక్తి జాగృతం అవుతుంది అప్పుడే మనం హయ్యర్ డైమెన్షన్ల మాస్టర్స్కి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం మన మూలాధార చక్ర స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే మనం ఎర్త్కి పూర్తిగా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం మన బ్లడ్ పర్సంటేజ్ బాగుండటానికి కానీ ఈ మూలాధార చక్ర కాఫీ పొడి కలర్లో ఉంటుంది మన బోన్స్ టీత్ స్ట్రాంగ్గా ఉండటానికి మన ఫిజికల్ బాడీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే మనకి మూలాధార చక్ర స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మనం మంచి ధైర్యంగా ఉండగలగటం ఫిజికల్గా కూడా పూర్తి ఫిట్నెస్తో ఉండాలి అంటే మనకి మూలాధార చక్ర స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఈ డివైన్ పవర్ని ఆ మూలాధార చక్రంలో ఉన్నటువంటి పన్నెండు పొరల్లోకి కూడా చక్కగా భూమాత యొక్క అనుగ్రహంతో సంపూర్ణంగా తీసుకోండి తర్వాత అక్కడి నుంచి మనం మోకాళ్ళలో ఉన్నటువంటి మైనర్ చక్రస్లోకి చాలామంది మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతూ ఉంటారు మీరు గమనించండి మాస్టర్స్ మోకాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మైనర్ చక్రస్లో కూడా ఈ ఎనర్జీని ఫ్లో చేయండి తర్వాత యాంక్లెట్స్లోకి అంటే ఆ గిలకల్లోకి తర్వాత మన అరికాడల్లో ఉన్నటువంటి మైనర్ చక్రాస్లోకి మన రెండు అరికాడల్లో కూడా మైనర్ చక్రాస్ ఉంటాయి మన ఎర్త్కి స్ట్రాంగ్గా కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి ఒక చెట్టు ఏదై ఎట్లా అయితే తన రూట్స్ని భూమి లోపలికి బలంగా దింపి ఎలాంటి వర్షం కానీ గాలి కానీ వానలు కానీ వచ్చినా కూడా చెక్కు చెదరకుండా ఎలా అయితే నిలబడి ఉంటుందో అట్లాగే మనం కూడా స్ట్రాంగ్గా ఎర్త్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఫిజికల్ బాడీ మంచి ఎనర్జెటిక్గా ఉండగలుగుతుంది 
భూమాత యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని సంపూర్ణంగా పొందగలుగుతాం అలాగే మన అరిచేతుల్లో ఉన్నటువంటి చక్రాసులోకి మన అన్నమై కోసంలోకి అంటే ఫిజికల్ బాడీ మన ప్రాణమై కోసంలోకి అంటే ఎనర్జీ బాడీ మన విజ్ఞానమై కోసంలోకి క్రిత జన్మలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే మనకుందో ఆ జ్ఞానాన్ని తిరిగి మనం అందిపుచ్చుకోవటానికి మన విజ్ఞానమై కోసంలో మన విశ్వమై కోసంలోకి మన విశ్వానికి అనుసంధానమై విశ్వంలో ఉన్నటువంటి హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీని నాలెడ్జ్ని మన రెండు లక్షల డెబ్బై రెండు వేల నాడుల్లోకి కూడా తీసుకోవటానికి మనం అన్ని విషయాలను చక్కగా మంచి హ్యాపీగా హ్యాపీ లైఫ్ గా ఉండటానికి మన ఆనందమై కోసంలోకి అంటే ఆరోగ్య పరంగా కానీ ఆర్థిక పరంగా కానీ ఆధ్యాత్మిక పరంగా కానీ కుటుంబ సభ్యులతో బయట వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ విషయంలో కానీ అన్ని విషయాల్లో చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే మనకి ఆనందమై కోసం కూడా వికసించి ఉండాలి అప్పుడే మనం ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం మనం ఇంకొంతమందిని హ్యాపీగా ఉంచగలుగుతాం ఓకే మాస్టర్స్ నెమ్మదిగా వేళ్ళంచి వేళ్ళు తీసి కళ్ళ మీద పెట్టుకుని ఒక టూ మినిట్స్ అలాగే ఉండండి మనం ఇప్పటి వరకు తీసుకున్నటువంటి ఆ ఎనర్జీ వేళ్ళ చివరిలోంచి కళ్ళ ద్వారా మన లోపలికి పూర్తిగా వెళ్ళండి ఆ ఎనర్జీని ఫీల్ అవ్వండి చక్కగా నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరండి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో